আসসালাম আলাইকুম সুপ্রিয় প্রবাসী ভাই বোনরা আবারও আপনাদের সামনে আরও একটি নতুন ইপোসেটে আমি মাসুদুল করিম হাজির হলাম টেলিফোনে কফিলের সাথে আমিলের জরুরি কথোপকথন আমরা যারা প্রবাসে আরও প্রাসে থাকে তারা অনেকে কফিলের সাথে কীভাবে কথা বলতে হয় এ বিষয় সম্পর্কে আমাদের সম্মক ধারণা নেই আমরা অনেকে বলতে পারি তাকে বোঝানোর জন্য কিন্তু এই বোঝানোটা যদি আরও সহজ হয় এবং আরও কার্যকরী হয় তাহলে অনেক বেটার আমি আপনাদেরকে সে টিউটোরিয়াল আজকে দিব কীভাবে সহজে কফিলের সাথে আপনি আপনার সমস্যা বিষয়ে খোলামেলাভাবে কথা বলতে পারেন এবং আমাদের কীভাবে কথা বলা উচিত কফিলের সাথে এই বিষয়টুকু আজকে আমার এই ভিডিওতে আপনারা পাবেন এবং এই ভিডিওটা মধ্যপ্রাচ্যের সকল আরব রাষ্ট্রের যারা প্রবাসী আছেন তাদের সকলের জন্য প্রযোজ্য আর দেরি নয় তাদের চলুন শুরু করা যাক আজকে আমার এই টেলিফোন কথা বলতে হবে সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল এন্ড হিট দ্য বেল আইকন সো ইউ নেভার মিস এনি ভিডিও फ्रॉम মাই চ্যানেল কোফিল কে ফোন দে আমেল বলছে আসসালামু আলাইকুম কেফালে কি আছে বা ইয়াবুই কেমন আছেন জনাব তার প্রতি উত্তর কোফিল বলছে ওয়া আলাইকুম আসসালাম মিন মাই আপনি কি বলছেন বলে রাখা ভালো আপনারা অনেকে জানেন আবার অনেকে জানেন না যে কফিল অর্থটা কি কফিল অর্থ নিয়োগকর্তা ইংরাজিতে যাকে বলা হয় স্পন্সার অপরদিকে আমেল অর্থ কর্মচারী যার অধীনে আপনি কাজ করেন তাকে আমেল বলে বা উম্মাল বলা হয় তো কফিল যখন আপনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন ইয়া আবুই এটা অত্যন্ত সম্মানজনক একটা কথা তো এতে আপনি কফিল অনেক সন্তুষ্ট হবে আপনার প্রতি ইয়া অনেকে বলে থাকে ইয়া মোদির বা এই ধরনের এটা শব্দটা অতটা সম্মানজনক না মোদির মানে ম্যানেজার কফিল তো ম্যানেজার হতে পারে না তো ইয়া আবুই বা ইয়া শেখ আপনি বলতে পারেন তো আবার এখানে বেশ কফিল ওয়ালাইকুম আসসালাম মিনিনতা তুমি কে তো এটা আরও সম্মানজনক শব্দ যারা কফিল অপরিচিত কাউকে যখন ফোন রিসিভ করে তখন সাধারণত সে বলে মিন মাই আপনি কে বলছেন তো আমি যখন ফোন করে আসসালাম আলাইকুম কেফা আলে কি আবুই কেমন আছেন জনাব সালাম দে কফিল তার প্রত্যুত্র বলবে ওয়ালাইকুম আসসালাম মিন মাই আপনি কে বলছেন আমার এই ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন আশা করি আপনারা অনেক কিছু বুঝতে পারবেন সহজে এখন প্রতি উত্তরে আমেল বলছে যে আনা সালাম আনা হাগি উম্মাল ইন্তা আনা ইজি সৌদিয়া জাদিদ ইন্তা মাফি আরেফ অথবা ইন্তা মাই আরেফ তো এটা বাংলা দ্বারা এরকম আমি সালাম তোমারই কর্মচারী আমি সৈদি আরবে নতুন এসেছি তোমার কি মনে নেই শেষে সবচেয়ে যে ইন্তা মাই মাফি আরেফ বা মাই আরেফ এই শব্দটা এরকমভাবে বলবেন ইন্তা মাফি আরেফ আর উম্মার যেটা আমি আরও আগে বলেছি এটা অর্থ কর্মচারী হ্যাগ্গে মানে তোমার আনা হ্যাগ্গে উম্মানে তা আমি তোমার কর্মচারী পর দিকে আবার আনা ইজ সৌদিয়া জাদিদ আনা মানা আমি ইজি মানে এসেছি সৌদিয়া নতুন আমি সালাম তোমার এই কর্মচারী আমি সৌদি আরবে নতুন এসেছি তোমার কি মনে নেই কফিল তখন আবার এর প্রতি উত্তর বলল আইও আহ আলিন মালু সে যদি আপনাকে চিনে থাকে তখন এই কথাটা বলবে আইও আহ মানে অর্থাৎ হ্যাঁ 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 তারপরে এটা আবার সে বলবে ক্যাফা আলে কেনতা বা ক্যাফ এসলো অনেক এ ধরনের তো আপনাদেরকে সহজভাবে বলুন জন্য বোঝানোর জন্য আমি এটা দিয়েছি ক্যাফা আলে কেনতা কোয়েস ওয়েন শুগুল আলহিন অর্থাৎ হ্যাঁ এখন চিনতে পেরেছি কেমন আছো তুমি ভালো তো ইয়ানি কোয়েস ভালো তো ওয়েন শুগুল আলহিন কোথায় কাজ করছো এখন তো আপনারা সহজে বুঝতে পেরেছেন কফিলের উত্তরটা এবং সালামের উত্তরটা সালাম কফিল যখন প্রশ্ন করেছে এর আগে মিন মাই অর্থাৎ তুমি কে তার উত্তরে সালাম যেটা বলেছে এবং কফিল এখন যেটা বলেছে সেটা আশা করি আপনাদের সহজে বোধগম্য হবে এই কথাকে খুব সুন্দর আরবে এমন একটা ভাষা যে ভাষার মাধ্যমে 
এক একভাবে এই কথা যেটা আমি এখন আপনাদেরকে বলছি এটা সহজ আরবি ভাষা এই কথাটা আমি তিনভাবে বলতে পারি তিনটা স্টাইল আমি আপনাদেরকে সহজভাবে বোঝানোর জন্য যারা আমরা নতুন প্রবাসী আঞ্চলিক যে সৈজ আরবের ভাষা সেটাই আপনাদের সামনে আমি তুলে ধরছি আশা করি আপনাদের এতে বুঝতে সুবিধা হবে এই জন্যই এই চেষ্টাটাই আমি করে যাচ্ছি এখন সালাম আবার একটা কথা বলে প্রতি উত্তরে সালাম বলছে আলহামদুল্লাহ কোয়েস আনা মৌজুদ জেদ্দা আনা সবুল কাহরাবিয়া সাওয়া সাওয়া আনা আখুই অর্থাৎ আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আমি জেদ্দাতে আছি ইলেকট্রিশিয়ানে কাজ করছে আমার ভাইয়ের সাথে এখানে ভালো বলে রাখা ভালো যে কাহরাবিয়া একটা শব্দটা আপনাদের কাছে নতুন অনেক কাছে মনে হতে পারে কাহরাবিয়া মানে ইলেকট্রিশিয়ান আরবি ভাষা একে কাহরাবিয়া বলা হয় সাওয়া সাওয়া অর্থাৎ সাথে সাথে অর্থাৎ আমার ভাইয়ের সাথে আখুই লাস্ট আখুই যোগ করলাম এই জন্য যে ভাইয়ের সাথে সেই জন্য সাওয়া সাওয়া সুগুল আনা আখুই তো কফিল এর উত্তরে বলছে ইয়ানি কুলুসাই তামাম এসব গালেন অর্থাৎ ইয়ানি অর্থটা এমন যেটা বিভিন্ন কথার সাথে যুক্ত হয় কথার প্রেক্ষাপটে এই কথাটা আসে সাধারণত একটা একটা লব্জ আর বিতে বলা হয় লব্জ ভাষা সৈদিদের ইয়ানি অর্থাৎ অর্থাৎ ইয়ানি মানে অর্থাৎ বা তাহলে তো এটার অর্থ ইয়ানি কুলুসাই তামাম এসব গাল আলহিন অর্থাৎ সব কিছু তাহলে ঠিক আছে কি চাও এখন সালামের প্রতি উত্তর কফিল তখন আবার বলে ইয়ানি কুল্লু সাই তামাম এসব গালহীন অর্থাৎ সব কিছু তাহলে ঠিকঠাক আছে কি চাও এখন প্রতি উত্তরে সালাম বলে আবার ইয়া আবুই আনা আবগা ইকামা জরুরি ইতনান শাহার আনা মৌজু বেদুইন ইকামা লেকিন লেসা মাফি হাসল ইকামা ইনতা মাফি জিব ইকামা অর্থাৎ সে আবুই আমার ইকামা খুবই দরকার ইকামা কি জিনিস সেটা আপনারা অনেকে জানেন যে সৈদ আরবের এটা একটা রেসিডেন্সিয়াল কার্ড একটা বৈধ কার্ড যেখানে আপনি আপনি যে কোনো জায়গাতে গেলে বৈধ কাজ কাগজপত্র যেটা তার মূল এই কার্ডটা রেসিডেন্সিয়াল কার্ড এটা থাকা লাগবে আরব রাষ্ট্রের সব জায়গাতে একে ইকামা বলা হয় তো এর উত্তরে বলছে হে জনাব আমার ইকামা খুবই দরকার আমি দুই মাস ইকামা ছাড়া আছি সাহার মানে মাস দুই মানে এট নাইন ইকামা ছাড়া মানে বেদুইন ইকামা ছাড়া আছি সেই জন্য বলছে ইত্যান সাহার আনা মজুদ বেদুইন ইকামা লেকিন লেসা মাফি হাসিল ইকামা ইনতা মাফি জীবি ইকামা ইনতা মিতা জীবি ইকামা অর্থাৎ আমি দুই মাস ইকামা ছাড়া আছি আপনি কখন ইকামা দেবেন তো এর প্রতি উত্তর কফিল বলছে যে মাফি মুশকিল তাল বুকরা মক্তবানা মাফি মুশকিল মাফি মুশকিল তাল বুকরা মক্তবানা আনাফি শুভ সমস্যা নাই আগামীকাল আমার অফিসে এসো আমি দেখতেছি এর প্রতি উত্তর কফল বলল মাফি মানে মুশকিল মানে সমস্যা নাই তাল মানে আসো বুখরা মানে আগামীকাল মক্তব মানে অফিস আরবিতে মক অফিসকে মক্ত বলা হয় মক্ত মানে অফিস আনা মানে আমি তো আনা ফিসু মানে আমি দেখছি সমস্যা নাই তুমি আসো মাফি মুশকিল তাল বুকরা মক্ত বানা আনা ফিসু সমস্যা নাই আগামীকাল আমার অফিসে এসো আমি দেখতেছি তো বন্ধুরা আপনারা এখানে বেশ কিছু নতুন শব্দগুলি দেখলেন যেমন মজুদ মজুদ মানে আছে বেদুইন ইকামা বেদুইন ইকামা মানে ইকামা ছাড়া মিতা মানে কখন মিতা জীব মানে মিতা জীব ইকামা মানে কখন ইকামা দিবা তারপরে আর একটা শব্দ যেমন মাফি মুশকিল অর্থাৎ সমস্যা নাই মাফি মুশকিল অর্থাৎ সমস্যা নাই তাল মানে আসো বুকরা মানে আগামীকাল মক্ত বানা আমার অফিসে সো ক্লিয়ার প্রতি উত্তরে সালাম আবার বলে আল্লাহ খালি কাবু ইনশাল্লাহ বুকরা আনা ইজি আকিত আল্লাহ খালিক এই শব্দটি অর্থ আল্লাহ আপনার মঙ্গল করুক বা ভালো রাখুক এই সৌদিরা ক্ষেত্রে বলে আল্লাহ খালিক এটা আপনিও বলতে পারেন সমস্যা নাই 
আল্লাহ আপনার মঙ্গল করুক ইনশাল্লাহ বুকরমান আগামীকাল আনাই জি আমি আসব আকিদ এ শব্দ রেখে আকিদ মানে অবশ্যই আল্লাহ খালি কাবুই ইনশাল্লাহ বুকরা আনাই জি আকিদ আল্লাহ আপনার মঙ্গল করুক ইনশাল্লাহ আবুই আমি আগামীকাল অবশ্যই আসতেছি ক্লিয়ার তো আপনারা পরবর্তী সালাম কফিলের কাছে যাওয়ার পর কি হলো এই বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আপনারা পরবর্তী প্রস্তুতি জানতে পারবেন পরবর্তী পর্বে আমি আপনাদের সামনে ইনশাল্লাহ ভিডিও নিয়ে আসবো আজ এ পর্যন্তই সকলে ভালো থাকুন নিরাপদে থাকুন এবং যারা এখন পর্যন্ত চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করেননি তারা সাবস্ক্রাইব করে আমার সাথে থাকুন আসসালামু আলাইকুম